Iniziamo questo anno civile con questa bellissima celebrazione che la Chiesa ci sta invitando a goderci, no? Maria, Madre di Dio, la Theotokos di cui parla è la Sacra Scrittura. Una, direi una, qualcosa di illogico, di che la creatura possa ingendrare a chi l'ha creato, no? però non è in quanto alla sua persona divina, se non in quanto alla sua persona umana. Non solo la natura, come lo ha definito il Concilio di Trento, e non solo la natura gli dà la sua carne, gli dà il suo sangue, no? la mamma le dà ai suoi figli parte di se stessa, anche il seme de, del marito, del papà. Qua abbiamo l'intervento dello Spirito Santo. Ma dice il Concilio di Trento, non solo le dà una mamma, dà la carne, se no che dà la persona. Che cosa bella, no? Una identità propria, le dà l'essere. Ecco perché eh, Maria come madre di Dio, essendo lui Dio, la logica viene eh, definita così. Detto questo che è la teologia, o diciamo il principio di cui stiamo celebrando, tuffiamoci immediatamente nella parola, perché la parola centralizza questo concetto e lo rinforza con qualcosa di particolare, cioè la benedizione. Quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura, la benedizione. Io la voglio ripetere perché il rituale, il benedizionale nostro cattolico lo prende testuale. Sentite, perché è molto bello, anzi dopo lo troverete anche eh, cercando la parola perché questo brano è bello per la benedizione dei figli sentite c'è una tripla benedizione ti benedica il Signore e ti custodisca seconda il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Mamma mia, quanto contenuto in tre parole. E la terza? Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. È potentissima. Certo che, ascoltata, ci può scappare un po' dopo, andando eh, sulla, sulla registrazione, li potrete trovare anche sul testo. Ripete, guardate, la benedizione, cioè dire bene. Il contrario è maledire, dire male, no? Ma che bello! Immagina che il creatore possa dire bene di te e di me, poveracci. Noi che siamo bugiardi, mormoratori, adulteri, ladri, assassini, lussuriosi. Immagina, il creatore ti guarda a te e a me con gli occhi suoi, che non sono giustamente gli occhi umani, perché noi stiamo guardando nell'altro, anzi, molte volte ci fissiamo più nell'altro che noi stessi, no? Guarda come va, guarda che cosa fa, o oh, guarda che cosa pensa, perché alcuni sembrano così streghe o stregoni che riescono a leggere il pensiero di quello che crede, ma non lo so. Nonostante tutto questo, questo padre nell'infinito eh, nell del suo amore dona il suo figlio, ma non lo fa scendere in una navicella, non lo fa uscire come un seme da una pianta lo vuole fare nella storia dell'uomo tempo fa nel tempo dell'avvento 
abbiamo sviluppato molto bello questo con la genealogia di Gesù, se ve la ricordate. E com'è bello che Dio in questa famiglia storta, una famiglia con personaggi importanti ma con grossi peccati, di là ha fatto germogliare a Maria e l'ha fatto germogliare senza il peccato originale in virtù di quello che doveva generare e generarlo per te e per me a me mi colpisce che lei faccia una donazione del suo figlio a te e a me e ci lo dona senza condizionamenti però disse la parola che eh, noi a volte possiamo eh, accettare questo figlio o rifiutarlo la parola mette in manifesto questo che a volte tu e Dio possiamo farlo presente al Signore nella storia o cacciarlo e dire tu non esisti quella storia la comando io, sono io il forte, sono io l'intelligente e tutto lo faccio io. Ma sapete che? Quando uno si scappa dal progetto di Dio, si perde la sua benedizione. C'è un parallelo, o meglio, va tutto collegato, la benedizione con l'obbedienza. Una mamma un papà che gli chiede a un figlio di fare una cosa e questo figlio lo fa, che cosa farà il papà? Penserà bene e dirà bene del figlio. Ma se questo figlio, questa figlia, fa tutto il contrario o non fa niente, umanamente si arrabbia, cioè pensa male, sente male. Male. Guardate qua. Dio non può avere questo atteggiamento, perché sono sentimenti umani. Meno male. Perché se Dio si arrabbiasse con noi, il primo qua a sparire sarei io. E dopo tu. Non abbiamo forma di scappare. Ecco perché ci manda il suo figlio, perché parli bene di te e di me. Però, un'altra volta, io sempre metto il, il però. Però questo è un figlio che non si lascia corrompere. Perché tu e Dio siamo corrotti. Molte volte. Eh sì, devo fare una cosa, conosco un conosciuto. O mi deve un favore. Davanti al Padre Eterno non c'è corruzione. Non è che, è come vengo tutte le domeniche a messa, perciò il Signore dirà, ah, ma questo, Padre Eterno, guarda che questo viene a messa tutte le domeniche, pure mette il soldini, ha mantenuto la Chiesa, ha pulito qualche volta, e parla bene dei preti, magari, e, e questo lo fa entrare bene perdonali un po' più invece quel disgraziato che non viene mai che sta sporcando che sta guardando il, il, il telefonino nelle celebrazioni cioè, oh, a che ora finisce questo prete a ah, questo facile a pagare non è così perché quelle sono le nostre condotte quando tu e io partecipiamo di una celebrazione non per il compimento se non per amore, per bisogno per la voglia di trovarsi con l'amato, quella preghiera rompe, lava tantissime delle nostre porcherie. Non solo quelli che noi oggi vediamo e si fanno vedere, ma particolarmente quelli che sono dal tempo indietro, nascoste e che solo tu e Dio lo sanno. Perché, fratelli, è inutile nascondere, è inutile eh, guardare spazzatura. Eh, tarde o presto inizia a puzzare. Perciò il cristiano è uno che si lascia benedire, si lascia lavare. Ecco perché, benedica, il Signore ti faccia risplendere 
per te il suo volto, cioè il volto di Dio è il volto della misericordia. Il volto di Dio è il volto di quello che è capace di non giudicare. Però attenzione, misericordia non vuol dire io faccio tutto quello che voglio, Dio perdona, questo non è misericordia. Misericordia, la misericordia scende su quello che non vuole peccare più, quello che riconosce e non vuole peccare più. Là scende la misericordia. Che Dio possa mm, eh, farsi vedere, vedere il suo volto. Credo che questa celebrazione, anzi vi invito, perciò abbiamo fatto anche un atto penitenziale particolare, a guardare la tua storia, la storia personale, contemplare. Io ti invito a contemplare la tua storia, che a volte viene un po' confusa dalla brutta bestiaccia, come dice San Padre Pio, che non ti fa vedere il bello che c'è nascosto anche nella sofferenza più, più, più dolorosa. Sempre c'è Dio lì, anche se non sembra. Sempre, assolutamente sempre. Che possiamo iniziare quest'anno dicendo, Signore, sai che? Sono scoperto. Mamma Celeste, aiutami tu. Sono un debole, sono un debole, non c'è un altro. Aiutami. Perché senza di te non posso farlo. Ecco perché il gesto bellissimo che facciamo noi nel Padre nostro come il bambino che le alza le mani e le dice praticamente voi mamme lo sapete, noi no, però anche con il papà, però più con la mamma. Questo bambino fa una, uno scambio, se comunica di tale forma che le sta dicendo io so che tu non mi farai niente di male. Ecco perché il bambino quando vede uno sconosciuto si tira indietro. Perché? Perché dentro c'è questa natura ferita di credere che l'altro ti può fare del male. Già da bimbi riceviamo questa benedizione. Che Maria possa non solo essere madre del Signore, ma anche madre custode della tua vita. Non ti nascondere, perdi il tempo nascondendoti. Gridale al Signore, Signore, quest'anno non so che cosa mi succederà. Senza dubbio, qualcuno si ammalerà, qualcuno morirà. Forse sarò anche io, gloria a Dio. Qualcuno pure nascerà, qualcuno, qualche cosa succederà. Perché il futuro è così, non esiste. E quindi è aperto a quello che non è previsto. Viviamo quest'oggi e in quest'oggi diciamole, Signore, ti benedico. Dico bene che non esca dalla mia bocca, dal mio cuore, niente che non sia dire bene, anche quando le cose non succedono come le aspetti. Sempre, alla fine, alla fine, alla fine, c'è la felicità. Perché sa sperare. Tutto questo tempo d'avvento del Natale è, una, è uno stimolo alla speranza, all'aspettare. Ma c'è una cosa diversa con la virtù della speranza, che è diverso dalla speranza umana. Aspetto vincere, aspetto che, che, ne so, che arriva il pullman. Aspettare che sarai felice. E l'anticipo ce l'abbiamo qui. Che il Signore conceda in noi questo. E la voglio ripetere perché è bellissima. In questo momento Dio vuole parlare bene di te e ti dice e il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, che ti benedica il Signore e ti custodisca, e il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Guardate quest'ultima, 
ti conceda vederlo e tu trovi la pace. Anticamente si pensava che vedendo Dio uno moriva, spariva totalmente. E la benedizione dice che tu lo possa vedere, che tu lo possa scoprire, lo possa scoprire nel matrimonio, nella realtà in cui ti tocca vivere, che tu lo possa scoprire nella storia, che tu possa vedere Dio presente nella sofferenza. E quello ti darà la pace. Amen. Così sia.